Ngayon ay magluluto tayo ng kalabasa na may corn beef. Pwede nyo rin itong pang negosyo at paninda. Ingredients na kailangan natin ay kalabasa, corn beef kahit anong brand, bawang, sibuyas at spring onion. Hatiin lang natin ang kalabasa at tanggalin ang mga buto nito. Kapag natanggal na yung mga buto nito, pwede nyo nang itapo ng buto or pwede nyo patuyuin para mag meron pa kayong itanim na kalabasa. Balatan lang natin ang kalabasa. Kapag nabalatan na ang lahat, kuha lang tayo ng panghati at hatiin ito sa gitna at kuha na rin tayo ng pang grater. At i-grate natin siya ng maliliit. Kung wala kayong grater, pwede nyo naman hati-hatiin ng maninipis. Kapag nag-grater na natin lahat, iset aside lang natin ang kalabasa. Pagkatapos, kumuha tayo ng pulang sibuyas, hatiin ito ng maliliit. Kalahati lang yung ginawa ko dahil malaki itong sibuyas na nabili ko. Depende sa inyo kung gaano karami sibuyas ang gusto nyo. Kapag nahati-hati na natin ang sibuyas, kumuha lang tayo ng spring onion at hatiin ito ng maliliit. Gilid lamang natin ang spring onion at kunin na natin ang bawang at hatiin ito ng maliliit. Kapag nahati na ng maliliit, eh gilid na lang natin ulit. Buksan na natin ang corn beef. Kung hindi nyo mabuksan yung opener niya, kumuha na lang kayo ng pambukas na iba para hindi kayo mahirapan gaya ko. Huwag na tayo magpahirap. So, ito buksan na lang natin yung ating corn beef. Kahit anong corn beef pwede. Kapag nabuksan na natin ang corn beef, Isit aside lang natin at magmi-mixture na tayo. Ilagay lang natin yung granite natin na kalabasa. Pwede nyo din pakuluan yung kalabasa kung gusto nyo. Pero sa akin hindi ko na siya pinakuluan kasi maninipis lang naman yung hating yan. Kaya mabilis lang maluto. So, ilalagay ko na siya sa malaking bowl. Pagkatapos mailagay sa malaking bowl, lagay na din natin yung corn beef. Lagay na natin lahat. Kahit anong brand ng corn beef, pwede. Depende sa inyo kung anong gusto yung corn beef o lagay. Haluin lamang natin ang corn beef at ang kalabasa. Kapag nahalo na natin ang corn beef at ang kalabasa, ilagay na rin natin ang sibuyas. At pagkatapos ay ang spring onion at ang ating bawang. Pagsamasamahin lang natin lahat at i-mix natin maigi. Kung gusto nyo naman ma-mix natin maigi, magkamay na lang tayo para mas mabilis ang ating pagbimix. Kapag nahalo na, maglagay na tayo ng cornstarch. 
apat na tablespoon na cornstarch pero wag nyo munang itapon lahat. Kunti-kunti lang ang paglagay. Pag nahalo na natin, maglagay ulit tayo ng cornstarch mamaya. Kapag nahalo na natin, maglagay ulit tayo ng dalawa pang tablespoon ng cornstarch. At haluin na naman natin ito ng maiki. Kapag nahalo na natin maigi, maglagay na tayo ng dalawang itlog. At kapag nailagay na natin ang dalawang itlog, i-mix lang natin itong maigi. Kapag nahalo ng maiki, maglagay na rin tayo ng paminta at asin. Depende sa pagkalasa nyo kung maalat. Baka yung magtimpla o sakto lang or hindi masyadong maalat. Depende po sa inyo kung yung taste nyo. Pagkatapos natin mahalong maiki ito, kumuha na rin tayo ng pan. Punasan lang natin ang ating kawali ng mantika. Huwag na natin lalagyan ng maraming mantika sapagkat ang corn beef ay mamantika na. Dahil kapag dinamihan nyo ng mantika, medyo mamantika at basa-basa ng ating kalabasa. Kaya huwag na natin lalagyan ng mantika at low heat lang siya. Pwede rin medium heat, depende sa paglutuan nyo kasi huwag malakas dahil madali siyang Maxit o mangitim or masunog ang ating recipe. Kaya dapat asamahin ng apoy lamang itong pagluto natin. Kapag medyo brown-brown na siya, pwede na natin siyang palikta rin. Kapag medyo brown na siya, balikta rin na natin ang ating kalabasa. At pagkatapos nito, balikta rin natin ulit siya mamaya para siguradong maluto ang ating kalabasa. Kapag medyo brown-brown na siya, pwede na natin hanguin ang ating kalabasa with corn beef. Ganun ulit ang gagawin natin. Paulit-ulit lamang. Hintay lang natin mag-brown. Balikta rin. Kapag nag-brown na siyang parehas, pwede na natin hanguin ulit. Mga isa o dalawang minuto nating ihiste ang ating kalabasa na may corn beef. At kapag okay na siya, balikta rin nyo lang at pwede na ulit nating hanguin. At ito na ang ating kalabasan na may corn beef. Pwede nating ulamin. Depende sa inyo kung anong gusto nyo gawin. Pero sa akin, inuulam ko siya. At lagyan natin ng suka or kamatis. At pwede nyo rin itong paninda. Madali lamang itong gawin at masarap pa at nasa budget natin. I hope nag-enjoy kayo at please subscribe sa aking channel. 
at huwag kalimutan ang notification bell para sa susunod na ating pagluluto. Maraming salamat!